Hello, I'm Craig Hamilton Parker. I'm a British psychic and I'm making my predictions now about for, for India, for India for 2019. Um, my first thoughts are that um, Modi is going to be re-elected. I mean, he's got a pretty good majority. He is the favourite, I have to say. But I feel his strength will grow and grow and he, he will be dominating Indian politics, not just through 2019, but a long way into the future. The only thing I do feel though um, is that at the time of the election there is an attempted assassination attempt on Modi. Um, it's going to fail but obviously that's going to influence the news a lot. We're going to see a lot about that and um, he'll be okay. Um, <clears throat> just before the election too I feel the rupee is doing extremely badly. Um, it will be quite a problematic time with talk of trade wars going on. Um, the rupee will do well later in 2019. <laughs> हमारा YouTube चैनल अखंड जी न्यूज आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभारंभ आज के प्रश्नकाल का आज देखिए भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर संसार भर की नजर है ब्रिटिश साइकिक एस्ट्रोलॉजर क्रेग हेमिल्टन ने यह भविष्यवाणी की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2019 में बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट देता हूं आ, ये ऑनरेबल है वो उनका प्रेडिक्शन बहुत सही होता है अभी होने वाला है मोदी जी तो मेजॉरिटी के साथ है तो वो रीइलेक्टेड होंगे ये इसमें कोई संदेह नहीं है और जो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर सब दिए हैं सब मोदी के फॉर्म में दिए हैं और मेजॉरिटी में आने वाले हैं और फिर रिलेक्टेड होंगे और शासन भी करेंगे और इंडिया को आगे लेके चलेंगे ये संदेह नहीं है हेमिल्टन के अनुसार 2019 ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आजीवन प्रभावित करते रहेंगे देश और संसार की राजनीति को 10 साल 15 साल तो वो शासन करेंगे ही करेंगे इसके बाद प्रेसिडेंट होके बढ़ सकते हैं ये इसमें कोई संदेह नहीं, नहीं है मैं आगे भी आपका आप, आपका प्रेडिक्शन का आपका जो प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं वो खाली नहीं बोल रहे हैं मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड ये भी प्रेडिक्शन दे चुके हैं क्रेग हेमिल्टन की भविष्यवाणी के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर प्राण घातक हमला क्या नरेंद्र मोदी इस हमले से बच पाएंगे मैं इतना ही बोलता हूं ये सब बोलते हैं माओ का है माओवादी का आशा से करने का प्लान है लेकिन मैं तो नाम नहीं बोलता हूं कुछ पार्टी पार्टियां है कोई मोदी जी को नहीं मानने तक हां उनको नींद आ जाती है क्योंकि इन लोग का सब कुछ खत्म हो चुका है वो आने का सवाल नहीं उठता है ओनली मोदी जी अब मोदी जी नहीं रहेंगे तो बीजेपी का कोई सवाल नहीं उठता है तो इसलिए मोदी को मानने के लिए बहुत चाल कर रहे हैं आज नहीं है बहुत दिन से चाल चल रहे हैं लेकिन सक्सेस तो नहीं होगे ये मेरा गारंटी है तो इनका मोदी जी का जो है ओरा जो है जो आरा बोलते हैं और आज जो है बहुत पावरफुल है जोगी कैरेक्टर है तो इनको मानना इतना आसान नहीं है वो सक्सेस नहीं हो सकते और हेमिल्टन ने भी ये कहा कि वो फेल होंगे एसोसिएशन में वो तो फेल हो चुके हैं एक बार दो बार हो चुके हैं ये तीन बार कोई पार्टी शामिल भी रहते हैं अब वो पार्टी का नाम नहीं बोल सकता हूं लेकिन वो पार्टी है और सब कोई सबको पता है कौन सा कौन सी पार्टी ये इसमें इन्वॉल्व है क्रेग हेमिल्टन की भविष्यवाणी है कि भारत अमेरिका के साथ चीन के विरुद्ध करेगा ट्रेड वॉर और तबाह कर देगा चीन की अर्थव्यवस्था को आप आज ये प्रश्न करते हैं मैं अभी के प्रश्न नहीं है मैं देख रहा हूं तीन साल हुआ इसके अंदर काम हो रहा है कि भारत का जो सिस्टम है उसको चेंज किया जाता है अपना बिजनेस अपने करेगा और कुछ परनर के साथ मिलके करेगा ले चाइना का जो दादागिरी है हा? वो ऑटोमेटिक वो ट्रेड वार में खत्म हो जाएगा इसमें कोई बात नहीं है ये खाली इंडिया नहीं है कि अमेरिका नहीं है और दूसरा कंट्री भी चालू कर दिए हैं आ, वो भी होते रहेगा आ, और चाइना का जो इकोनॉमी पावर खत्म होने जाएगा
तो उनका उनकी जो अगली भविष्यवाणी है हेमिल्टन की वो ये है कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रहेगा और 2019 के इसके संभलने के आसार हैं आपका क्या कहना है नहीं नहीं वो सही बात है अभी ये जो रुपया जो कमजोर हो रहा है इसके और बहुत वजह है क्योंकि जो एक्सपेंडिचर अभी कर रहा है इंडिया जो एक्सपेंडिचर कर रहा है गरीब के लिए कर रहा है और डिफेंस के लिए कर रहा है और मेजोरिटी डिसीजन ले रहा है तो पैसा तो खर्च होता है तो मेजर जो पाँच पैसा खर्च करने वाला पचास पैसा होता है तो इसमें थोड़ा ये है लेकिन इंटरनेशनली मैं सोच रहा हूँ उन्नीस तक उन्नीस खूब का मैंने जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर का अंदर हाँ वो सुधर जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है क्रेग हेमिंटन ने भारत के नंबर वन देश बनने की भी भविष्यवाणी की है आपका क्या विचार है नहीं देखिए मैं तो आपको बोल चुका हूँ नंबर वन आपका प्रश्न का भी मैंने दे चुका हूँ आपका आंसर दे चुका हूँ पिछले एपिसोड में दे चुका हूँ लेकिन ये भी बोल रहा हूँ वो भारत तो एक नंबर होगा और तीन चार राष्ट्र मैंने मैक्सिमम पांच राष्ट्र मिल के हा? ये समझौता जो बना रहे हैं वो बनेगा और इंडिया को एक नंबर ही रहना पड़ेगा नो डाउट क्या आने वाले समय में भारत बढ़ रहा है अखंड भारत की ओर जिसकी सीमाओं में होने वाला है अद्वितीय विस्तार एक्सपेंशन जरूर होगा कोई स्टेट ऐसा ही है कोई एरिया ऐसा ही है वो ऑटोमेटिक आकर भारत के साथ मिलने के लिए ये मैंने ऑलरेडी कोशिश जारी कर चुके हैं थोड़ा टाइम लगेगा पाकिस्तान के पांच भागों में भी बटने की भविष्यवाणी की जा रही है वो तीन तो श्योर है और दो के बाद नहीं बोल पाएंगे वो समझौता हो सकता है लेकिन तीन डिवीजन तो जरूर होगा बेलुचिस्तान है और जो एरिया है जो कश्मीर का पास में लगा हुआ है वो मैंने कश्मीर जो हाँ यू हाँ वो वो भी डिवाइड होंगे और एक एरिया है मैं आपको वो चीज़ नहीं बोलूँगा अभी वो टाइम है है और वो भी तीन डिवीजन श्योर है कब तक देखते हैं आप अभी तीन साल तीन साल जी तो रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा हो गया है और थोड़ा बाकी है क्या पाकिस्तान का कोई हिस्सा भारत में मिलेगा या फिर बन जाएगा एक स्वतंत्र देश देखो वो तो स्वतंत्र से बनने के लिए वो जो हिस्सा है स्वतंत्र से बनने के काबिल नहीं है अभी हा? लेकिन भारत के साथ रहेंगे तो प्रश्नकाल में आज बस इतना ही आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा अपनी राय और सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर सात नौ शून्य पाँच चार एक चार नौ छः पाँच पर दे सकते हैं अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि प्रश्नकाल के अगले भाग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं शरीर नरेंद्र मोदी का लेकिन आत्मा किसी और की क्या मोदी के रूप में हुआ है किसी क्रांतिकारी का जन्म नेहरू ने भारत को बांटा लेकिन मोदी बनाएंगे अखंड भारत देखिए प्रश्नकाल सिर्फ अखंड जी न्यूज पर डॉक्टर सुरेंद्र मोहंती के साथ